Hello, Alexis. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Hello, how are you? Perfect. And you? Well, I'm but pretty good. So, bastante bien. Okay, are you tired? Cansado? No. Yes, yes. Yes. Okay, did no. you rest yesterday? Descansaste ayer? Yes. Yes. Okay. Yes. Hey. Yes. Hey, and today, did you rest? Descansaste? Then, oh. hasta miércoles entro. Okay, sorry? Hasta miércoles entro. Okay, on Wednesday. Okay. So, tomorrow you rest. You're okay. Okay. That sounds relax. good. Okay, relax. I like it. That sounds good. Now, let's see. Um, Maria. Hello, Maria. And Ale, that she's not. Hello. Good evening. Good evening. Hello, Maria. Uh, how are you? How do you feel? Much better. Better. Much better. Yeah, well, I much like, better. I like to hear that. I know that it is difficult uh, to be sick and it is more difficult to be sick and work. Yeah. Yes. yes, very, very tired. It's it's tired a lot. Yes, I know. Yeah. But now that you feel better, that, that's good. Okay, I like to, to hear that. Now let's listen to Alejandra. You're welcome. How are you doing, Alejandra? I Hello. I think we have a little, or some problems with the internet. Well, let, let, let's see what happens. Hello. Hello. Let's see. Aha, uh -huh. yes. I think we have internet problems, maybe. Sí. Yes, right, okay. Yes. Okay, um, we're going to start, uh, we're going to wait to the others, but uh, let's check the first activity that it is like, uh, today is for practicing and checking, having some review, and we have vocabulary practice, of course, and here we have one, uh, well, one activity that I send you on, on WhatsApp, that is, if I had one superpower, in this case, I will choose, si tuviera un superpoder, yo elegiría, I would choose mm -hmm, invisibility, to read people's mind, my control, x-ray vision, immortality, flight, uh, absorbing powers, Regeneration, teletransportation, super strength, super speed, time travel. There are some other uh, superpowers, right? But uh, let's see which one do you choose, okay? So let's listen first to um, Alexis. What do you think? What superpower would you like to have? Uh, I want to choose uh, super speed. Super speed, okay, okay. And let's see, we have like, there are different superheroes, but we have Quicksilver from X-Men, right? Or Avengers and Flash. Flash, Which yes. Oh, Flash, better, yes. Okay, it's good, good. Even Flash can travel through the time. También puede como que viajar en el tiempo, okay? He is uh, like super fast, okay, thank you. Now let's listen to Maria, okay? Maria, tell me. Uh, I go show uh, absorbing power. Absorbing powers. Okay, good. And I it, have everything. Okay. <laughs> power. And, and you can you can have like uh, uh, any power you like. Cualquier poder yeah. que tú quieras. Okay. Yeah. Okay, absorbing. Wow, but it's too much power. Mucho poder. It is like uh, well. I don't know if it is possible to have to all the powers, but okay, let's see. Okay, uh, what about you, uh, Luis? What superpower would you like to have? Good evening. Good evening. Um, uh, I want to super speed, like flash. Okay, I would choose. Okay, I would choose. I would choose mm -hmm. super, super speed, speed, 
Like flash. Uh, like flash. Of course, yeah, similar to Alexis. Yes, we yes. were talking about uh, flash and he is so fast that maybe he can travel through time, okay? Or maybe there are some periods of time that he can change. Puede cambiarlo con un poquito. Well, that, that's good to know. Thank you. Now let's listen to Alejandra. Can you hear me? Yes. Okay, maybe uh, she's having some problems. Okay, mm, let's listen to Carla. Hello, Carla. How are you tonight? A pegar y va a tapar todo. Good day. Hello. Okay, uh, estamos hablando de los superpoderes. Okay, if I had one superpower, I would choose. ¿Qué elegirías? Uh, if I had one superpower, mm -hmm. I would choose uh, to read people's mind. Ah, to read people's mind, okay. Leer la, la mente de todos los que están acá viendo. Mainly in my boyfriend. Wow, dice que el novio dice, a ver qué está pensando el pobre. Eh, va a pensar en la Biblia, en, en Dios, Ajá. en Firulais. <risa> yes, of course. Like all men, como todos los hombres. And okay. to in, invisible, invisible life. Ok, invisible es ser invisible, invisible. pero invisibility es ajá, el poder. Ok, to be invisible, ser invisible. Es que esta Carlita no. se me hace que quiere encontrar lo infragante al pobre. Ok, good. Thank you. Thank you, Carla. Okay. Now let's listen to um, Raquel. Hello, Raquel. How are you tonight? Hello, good evening. Good evening. Okay, we're talking about powers. What would you choose? I will choose super speed. Super speed. Okay, we have three super speed heroes or heroine. In the case of ella, heroina. Heroine. Okay. Um, well, good. Good for you. Cuando va a estar para el trabajo. Okay, nice. Now let's listen to uh, Annie. ¿Qué poder te gustaría tener? Good evening. Good evening. Uh, to read people's mind or super speed? Okay, to read people's mind. Mm -hmm. Mind. Yeah, mind. Okay, good. To read people's mind and super, super speed. speed. Wow, good. ¿Qué tanto quieren saber? Si se dan cuenta, las mujeres quieren leer la, la mente, no los hombres. Okay, good. Christy, with new hairstyle, un nuevo estilo de cabello, viene Christy. Yeah, of course. Yeah, of course. Hello. 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 ¿Te ves con ¿Te energía ves positiva? Con energía positiva. <laughs> Hay que cambiar cuando se siente estresado. Y te cortas el cabello. You have a haircut. Cerrando sí, ciclos. Cerrando ciclos. <laughs> Okay. Pero de cierre contable. De contable. <risa> okay. ok. ¿Qué puede? Um, super power Fraser. People. Ah. Ah. Flight. Volar o. No. Fraser. Freezer. Ah, freeze. Ah. Congelar. Freeze. Eh, cuando no sé cómo decir cuándo. When. When. Eh, call. Cuando estoy en llamada. Ah, oh, wow. When I am on the phone, con el teléfono. Okay. 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 Present okay. people. Present. Present. Thank you. Now let's listen to Vladimir. Are you there, Vladimir? Uh, good evening. Good evening. Uh, I will show immortality. Immortality. Va a ser el más viejito de todos. Okay. <laughs> Sin envejecer. Pero, okay. Ajá, sin envejecer. O sea, sí tienen varios años, pero sin envejecer. Ok, good. A esta edad. Ahí te gustaría quedarte, a esta edad. O menor. A esta edad. That age. Okay. Uno o cinco años menor. Ah, vaya. Ok, good. <risa> Immortality. Good. Now let's listen to Karina. Hello, Karina. Are you there? Hello, teacher. Hello, how are you? Good, bad, sad, great. Great, okay. What is your, what would you choose? I will those? choose mm -hmm. invisibility. Invisibility. Mm -hmm. mm. Para yes. qué me pregunto. Okay, good. <laughs> good, thank you. 
invisibility para espiar a la gente, dice. Nice. And then we have Wendy, okay, Wendy? Good evening. Good evening. What superpower? Um, time travel. Time travel, okay. Good. Ese es bastante bueno viajar en el tiempo, okay? Para impedir muchas cosas. Aunque even time travel is dangerous. Es muy peligroso el viajar en el tiempo. Porque, bueno, no se sabe cómo es, ¿verdad? Pero si pudiese modificar cosas, ¿se imagina qué tan peligroso sería? Cristi ya, no se, ya no se hubiera casado, quizás. O Ani. O a Carla le hubieran dicho, Carla, mira, tal cosa pasa y hubieran cambiado otra cosa. Entonces, so that's dangerous, a lot. Peligroso. Ok. And here we have Astrid Tatiana. Hello. Hello. How are you? Excellent. Excellent. Ok. Vaya, sí, sonriente. Esa es la actitud. Ok, Astrid. What superpower? Tell me. ¿Qué, um, ¿Qué poder elegirías? Invis invisibility. Invisibility, ok. Ya ves. Invisibility. Oigan, las mujeres o eligen leer la mente o ser invisibles. No entiendo. <risa> la, la Carly comenzó con eso. Ok. So we have different superpowers. En, eh, María fue la más pícara de todas. María dijo absorbing, absorbing powers. Para absorber todos los poderes. Okay, good. Uh, so, uh, this is like fiction. Um, and it is good to express some opinions and ideas related to uh, fiction. Well, fiction situation, ¿verdad? Cosas que no son nada reales. Okay, ya sé qué superpoderes elegirían. En mi caso, I would choose... Yeah, super speed, sí. Levantarme tarde de irme corriendo en un segundo al trabajo. I would like to do that. Muy bien, me gustaría hacer eso. Nice. The last time we studied uh, the prepositions of time. Estudiamos las preposiciones de, de, de tiempo, ¿verdad? On, in, at. En este caso, aquí tenemos on Saturday, on January 23rd, que ya hablamos de las fechas, que se utilizan los números ordinales. On Monday, February 5th, on Wednesday morning. Tenemos acá in May, in 2008, in the summer, in the morning, o podemos decir at, at 2.30, at noon, at night, at midnight. Bien, I'm going to pick all of you, well, one by one, voy a seleccionarlos, y quiero que me den ejemplos de on, in, at, pero no utilizando este, las mismas, los mismos ejemplos. Por ejemplo, acá en lugar de decir on Saturday, pueden decir on Tuesday, ¿verdad? Y así sucesivamente acá pueden eh, reemplazar el mes y decir otro, ¿verdad? Cualquiera que ustedes elijan, ¿ok? We're going to start with Carly. Ok, Carly. Give me your example. Um, on Sunday. On oh, Sunday, that's good. Thank you. Raquel and then Christy. No puedo abrir. Um, on Monday, April. Okay, on, okay, on Monday, April. Okay, it's good. Uh, Christy and then Annie. On Friday in July. Good, thank you. Annie and Vladimir. On Thursdays in September. Yes, of course, en el mes de mi cumple. Good. Vladimir and Kari. No. Uh, on Sunday in August. Yes, August. in August. Perfect. Good. Karina and Alexis. In a few minutes. Mm -hmm. Good. In a few minutes. Literando eso. Nice. Alexis and Maria. Go ahead. In February and 28. Okay, in February. Good. Maria and Alejandra. In January. In January. En enero. Cuando estamos acabados el mes. Yeah. Yeah. Good. Good. Uh, what about Alejandra? Are you ready, Alejandra? On Friday. Friday. 
in after in the afternoon in the afternoon of course thank you that's it well bien vamos ahora con maria y ya se nos está conectando raúl así que vamos a ver qué tal ok maria Yes, teacher. Yes, ya me participaste, María. Sí, en ah, January. Ah, es cierto, pues mira, a ver. Que te, bueno, ya vi que, que ando distraído. Thank you, María. Ok, Raúl, can you give me some examples using on, in, at, but without these examples, of course. Good evening. ¿Cómo es la pregunta? Good evening. Bueno, te voy a dar algunos segundos para que me des ejemplo de cualquiera de estos. Pero en lugar de Saturday, puedes ir on Sunday, ok. Así que te doy unos cinco segundos. Ya regreso. Ok, let's listen now to Astrid Tatiana. On Monday in July. Yes, perfect. That's it. Good. Good. And Vladimir. Ya me uh, dije. Ah, sí, ya me dije, pero... Ok, otro dice. Ajá. Uh -huh. Uh, in in store days and September at oh. six o'clock. Okay, at six o'clock. Good. On Thursday in September at six o'clock. Thank you. Okay, Raúl, you have your your examples. On Monday in April at uh, seven and twenty in. Yes, of course. Thank you. Very specific. Okay, here we have this example that we did it yesterday. Lo hicimos ayer, verdad que está bastante fácil, verdad. Así que vamos a hacer por oraciones solo para tener una mayor idea de todo eso. Luis comienza, verdad. Hello, Fátima, y llega hasta aquí, hasta lunches, y después va a seguir Alexis. Okay, Luis, you go. Hello, Fátima. Hello, Fátima. Are you your busy? Busy? Uh, Thirty Monday? No. Ajá. ¿Cómo se diría? On, in, on, at. On Monday. On Monday afternoon. Do you do you have do, do you, you know, know do you know about the new product? They the company launches. Launch. Ter, okay. Thank you. Thank you. Thank you. That's it. Now Alexis, you go here until here five forty five, and then we go with Vladimir. Okay. There's launch their presentation about it and it sounds very interesting. Mm -hmm. It starts six thirty hour. Okay, Kaira Kaira ki on in at at yes. Mm -hmm. At, at six six thirty hour until until. Five. Okay, thank you. Bien, vamos con alguien más. Vamos a ver con Christy. But I can meet. But I can meet you at six on the corner of. First. Uh, First. Avenue and Main Street. What do you treat? Thank what do you think? Thank you. Thank That's you. Right. Muy bien. What do you, what do you think? Vamos con Ana. A ver, Ani. There's... There's another presentation, but it will be in March on Sunday and can that day. Yes. Very good. Thank you. No nos queda ninguna duda. Eso está bastante fácil. Ok, way to say, yo también, recuerdan que ya vimos esto, ¿verdad? Forma de decir yo también, entonces tenemos el me too, ¿verdad? Por ejemplo, I am happy, me too, o podemos decir I am happy too. Luego, I love you, me too, I love you too. Y tenemos la otra manera que es el so do I, ¿verdad? I am happy, so am I, o I love you, so do I, ¿verdad? Y esto necesito que le, que, que, que le pongan bastante atención porque vamos con otra frase similar pero opuesta, ¿verdad? Entonces, el so am I, so do I, ¿verdad? Para decir yo también cuando algo es afirmativo, ¿verdad? Cuando, cuando una oración dice, I am married, estoy casado, so am I, ¿verdad? Yo también, y orando. 
O cuando alguien dice, I love, I love babies. Me gustan los bebés, ¿verdad? So do I. A mí también, ¿verdad? O I love parrots. Me gustan los pericos. So do I. Entonces, el do va referido a los, a los verbos en general. Y el am puede ser is, puede ser are, va a ser el verbo to be. ¿Ok? No hay dudas con eso. Ya lo hemos visto como tres veces. Y en este caso, aquí les tengo un ejemplo. Tenemos... I'm sorry. No, no problem. Ok. Tenemos una oración que dice acá, positive sentence. I am happy. Y la chica le dice, so am I, ¿verdad? Similar a la anterior, ¿verdad? Como dice. Entonces, también pueden decir, I am happy too. Ahora tenemos una oración negativa. ¿Cómo podemos decir yo tampoco? Porque ya les expliqué cómo decir yo también. Pero yo tampoco es una oración negativa. En este caso, tenemos la, negación, la oración negativa. I am not happy. No estoy feliz. Aquí se dice, neither am I. O sea, no se dice, so am I. Se dice, neither am I. ¿Verdad? Así que solo cambiamos el so por el neither. Y eso significa yo tampoco. Digamos que um, está, por ejemplo, digamos que está Raúl. Y descubrió que le fueron infiel. Pobrecito. Y entonces viene la chica, a, 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 así le está rogando y, y le dice a Raúl, no. I'm sorry, I, I don't love you, ¿verdad? Entonces, ahí, ahí está utilizando el don't. Entonces, aquí sería neither do I, ¿verdad? Similar al so, do I, pero con, con el neither, ¿verdad? Entonces, so am I, ¿verdad? Sería neither am I. Repito, so am I, yo también. Neither am I, yo tampoco, ¿verdad? Eso significaría, ¿verdad? Y podemos utilizar la otra palabra que es either, que está aquí abajo, que ya se la voy a explicar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, I am not happy either. No estoy feliz tampoco, pero es una oración un poquito más extensa. Así que, pues, eh, como les, les explico el neither. Ahora, regreso acá. Miren, así como les decía, ¿ves? So do I, so am I. Solo que en lugar de esto, de aquí abajo, Uh, we're going to use neither. Vamos a utilizar el neither. Ok. Wow, tenemos más ejemplos. I have more examples. Formas de decir yo tampoco. Ok. Aquí está el punto. Hay dos maneras de decirlo. Ya sea con either o con neither. Either, neither. Ahora, hay personas que dicen either. O pueden decir aquí neither. Es igual. Ahí va a depender de ustedes. En las películas, más que todo, la, la, las inglesas, ¿verdad? Las británicas, se escucha el neither, ¿verdad? Aunque ellos no pronuncian la R, ¿verdad? Ellos dicen either, neither. Es la manera como pronuncian. Muy bien. Ahora, tenemos acá, I am not happy. Siguiendo con el ejemplo de happy. I am not happy. Aquí va a decir, I am not either. O, I am not happy either. Veamos la diferencia. Miren, la diferencia, ¿verdad? I am happy, me too. I am happy too. Ahora veamos la otra. I am not happy, I am not happy either. ¿Verdad? I am not either, I am not happy either. Vamos con, el, con cualquier verbo. I don't love you, I don't either. I don't love you either. ¿Ok? Son diferentes, cualquiera de esas maneras pueden utilizar. Pero la que yo le recomiendo es esta última, ¿verdad? Porque en esta última se parece a la anterior de so do I, so am I. Solo que aquí le quitamos el so, ¿verdad? Por el neither. Por ejemplo, I am not happy. Mire, neither am I. Y en las películas sale esto. Neither me. Y se escucha como yo tampoco, ¿verdad? Ahora, I esto es, eh, este neither me se puede para ambos. I don't love you. Neither do I. Neither me. ¿Verdad? Entonces, esto significa este, yo tampoco. Ok, do we have questions? Tenemos preguntas. Sé que esto confunde un poquito el either y el neither. 
voy a decir un par de oraciones negativas, ya sea utilizando el am o utilizando cualquier verbo con el don't. Ojo con este, si me van a decir con este, neither am I o neither do I. Si escuchan el am, entonces dicen neither am I. Pero si escuchan cualquier otro verbo que no sea el am, entonces dicen neither do I, ¿verdad? Bien. Comenzamos con um, Carly. Con vos vamos a comenzar. I am not Batman. I am not either. Muy bien. I am not either. Mm -hmm. Good. Thank you. Okay. Now let, let's go with Vladimir. I don't like horchata. Uh, uh, I not uh, neither I am ah vaya en este caso como no utilizo el am utilizo el don't uh, sería neither do I yes neither do I excelente bien vamos con Luis I don't like reggaeton um, eh, ne, 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 neither do I. Neither do I. Ajá. Good. Raquel. I am not. I am not Cristiano Ronaldo. I am, I am not either. I am not either. Good. María. I don't. I don't go to the park. Neither do I. Neither do I. That's it. Christy. I don't I like, don't like pizza. pizza. Neither do I. Excellent. Very good. Karina. I am I am not selfish. Neither am I. Excellent. Good. Alexis, I am not flash. Neither mm -hmm. I am. Good. Raul, I am not Dr. House. Neither do I. I am I am not Dr. House. Uh, neither am I. Yes, good. Uh, Tatiana. I am not angry. Neither I I. Neither am I. Am am I. Okay, good. Uh, Alejandra, I don't like my job. Neither do I. Good. Wendy, con cualquiera de esas contestamos. I am not. I am not Wonder Woman. Neither am I. Yes, neither am I. Okay, thank you. Thank you very much. Muy bien. Este, ahora que ya tenemos más claro esto, vamos a otro aquí ejemplo. Bien. Entonces, aquí como les decía, ¿verdad? Eh, utilizamos el neither. Veamos la columna B. Person B, ¿verdad? I am not hungry. No estoy hambriento. Neither am I. Ahora, si le dicen, you are not trying, no estás intentando, si se you, neither are you. I don't need help. No necesita ayuda. Neither do I. ¿Verdad? Steve doesn't like fish. A Steve no le gusta el pescado. Ne neither does Sam. Tampoco le gusta Sam. I wasn't bored. No estaba aburrido. Neither was I. Eso es con el was. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, esa es la estructura. ¿Ves? El, la columna celeste donde dice person B, ¿verdad? Y aquí está la otra manera con decir either, ¿verdad? I am not hungry, uh, you are not trying, ¿verdad? I don't need help either. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces el neither es muy importante junto con el either, ¿verdad? Ok, seguimos con más. Y aquí falta la otra que es both, ¿ok? Both significa ambos, ¿verdad? Por ejemplo, both, the two alternatives, las dos alternativas, ¿verdad? Y este, aquí tenemos el, con este either, en este caso significa ya sea 
o, ¿verdad? Y ese, ni este, ni lo otro. Ejemplo, both, ambos. I can speak both English and Spanish. Puedo hablar ambos, inglés y español. Para esto significa el both. Por ejemplo, si le digo, what do you choose? ¿Qué eliges? O what do you prefer? Uh, rice or corn pupusas. Pupusas de arroz o de maíz. Y si me dicen both, significan ambas. ¿Verdad? Ahora tenemos con el either. En este caso significa eh, ya sea o. Oh, por ejemplo, I can speak either English or Spanish. Spanish. Puedo hablar ya sea inglés o español. Y la otra. I can speak neither French nor Arabic. Yo, pues, eh, no puedo hablar ni francés ni árabe, ¿ok? Pero ya vamos a seguir viendo esto. Después le vamos a dar otra repasadita. Pero aquí la palabra clave es both, ¿verdad? Both, ambos. ¿Ok? Continuamos. Después voy a ponerlo otra vez para recordarles. Bien, vamos a tener una speaking activity. Y esta speaking activity se trata de que ustedes van a hacer seis preguntas. Utilizando el what. Utilizando el when, where, why, which, who. El which es opcional, no es necesario que lo utilice, ¿verdad? Pero what significa qué, when significa cuándo, where significa dónde, why, por qué, who, quién. Así que necesito que hagan estas cinco oraciones eh, en your notebook, please. Háganlas en su cuaderno y ya nos vamos a ir en parejas a practicarlas, ¿verdad? Mientras las están haciendo, voy a pasar lista. Es importante, eh, es importante pues, ver eh, todas estas asistencias, ¿verdad? Porque ya es parte, ya casi la última semana. Estaríamos saliendo el otro martes. Lunes no vamos a tener clases porque es eh, it's Mother's Day, el Día de la Madre. Así que el martes sería la última clase, ¿ok? Le doy un par de segundos para que hagan sus preguntas. Cualquier pregunta que se les ocurra. Puede ser de las que nosotros vimos el jueves, me parece, que les di una lista de preguntas. Pueden ser de esas. O ustedes pueden inventarse otras. ¿Ok? Comenzamos. Alejandra. Hello. Yes. Sé que estás aquí, Alejandra. Ok. Um, ya te puse. Lo que pasa es que es el internet. Alexis. Present teacher. Good. Ani. Present teacher. Thank you. Um, Christy. Present teacher. Good. Vladimir. Present teacher. Good. Astrid. Present. Yes, thank you. Edwin. No here. Evelyn. Um, no. She didn't come in. Irma. No. Uh, Jenny. No. Jonathan, I think it is not Jonathan. Karina, hello. Present. Thank you. Carla. Present. Thank you. Luis. I'm here. Thank you. Maria. Yeah. Present. Hello. Norma, I think Norma is not here either. No está tampoco. Um, Raquel, yes. Present. Thank you. Raúl. Present teacher. Good. Wendy. Present. Thank you. Okay. I'm going to give you a couple of seconds more. Le, le voy a dar un par de segundos más. ¿Verdad? Para que puedan hacer las preguntas. Recuerden. What? When? Where, why, who. Pueden ser preguntas de, 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 de información personal, ¿verdad? Well, 
Ok, I think we are ready. Creo que ya están listos, ¿verdad? Bien, vamos a practicar entonces pues estas preguntas y regresamos en un par de minutos. Ok, let's do it. Toma nota de las preguntas, ¿verdad? Perdón, de la respuesta. ¿Qué van a ser respuestas cortas? Ok, see you later. Hello, Maria. Are you ready? Okay, I can hear you. You should activate. Okay. Okay, how are you? Ready? Better. Yeah. <laughs> okay. okay. That's nice. Um, what time do you go to the beach? What time do I go to? Okay, um, I go to the beach. At 9 a.m. At 9 a.m. Um, when is your mom's birthday? <laughs> My mom's birthday <laughs> is on October 23rd. Um, where they play soccer? I play soccer in. Listen. <laughs> Sorry, where? Listen. Where? where are where are they play soccer? Ah, where are they? Yeah. Okay, are they playing soccer? Okay, they are playing soccer <laughs> in the park. Qué mala. <laughs> no, I feel better. Yeah. Um, what, why are you single? <laughs> <laughs> wow, well, that's a very, wow, that is a, uh, that's a good question. Because, um, I will get married next year. Mm. Don't marry? No, oh, everybody <laughs> says that. Uh, that's the advice is el consejo that's the advice that people uh, give when they listen that I'm going to get married I say I will get married next year maybe and they say no no don't do it here <laughs> and I, what? okay so but um, sometimes um well I happy I have um mm -hmm. 22 years. 22 years of marriage. Yeah. Wow, that's a lot of time. Yeah. And do you regret? Te arrepientes? Um, no. No, sometimes. No. <laughs> okay, <Bye>. good. <laughs> okay. okay. Um, which is your favorite fruit? My, uh, my favorite fruit is orange. And who is that handsome man? <laughs> oh. Me. <laughs> okay. Of course. <laughs> okay. Oh, who is that new teacher? Okay. It is it's a handsome man. Is that handsome man? <laughs> <laughs> 
Okay. Okay. Uh, finish. Did you finish your, your questions? Yeah. Mm -hmm. Okay. Okay. I'm going to get, I'm going to ask some questions. So, uh, let let's say let's see. Let me see. What is your favorite uh, pastime? Uh, listen to music and dance. Okay, good. Now, when when did you get married? Oh, um, July, July eleven. 2000, yeah, 2011. I don't know, uh, 2011. Aha, uh -huh, yeah, 2011. 2011. Okay, good. Um, let's see now. Where do you live? No way. <laughs> I don't remember. You don't remember? Come on. <laughs> I had 20, 22 years married. Uh -huh. Wow. Well, I don't know. Come on. <laughs> Only the day, July 11th. I don't okay. know. Okay, it's good. Why did you get married? Um, is because I love him and for four years, I go to United States mm -hmm. and come back here. Uh, I study and then marry. And then marry, okay. Yeah. Okay, that's good, sounds good. Which is your favorite movie? Um, I don't have a uh, favorite movie. You don't have favorite, okay? No, my favorite is like comedy. Comedy, that's the yeah. general. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, who um, who is your best friend? <laughs> uh, my best friend is uh. Um, a partner in the war and Miss Jocelyn. Miss Jocelyn, that's the name. Yeah, mi hostry. Okay, good. <laughs> La comadre. Yeah, my, okay. my, how do you say comadre in English? Let's see, because um, I was I was thinking about it because um, vi la película del Godfather del padrino y este cómo se llama estuve como pensando en esto pero si no si no me equivoco es midwife me parece mm -hmm. well, pero pero yo soy es midwife mid ah, midwife oh. wow and how many years have you been friends? ¿Cuántos años han sido amigas? Um, 18 years. Wow, that's a lot of time. You know very well each other. Yeah. Okay, okay. that was good to, to know about uh, your life. It's very interesting. But now we're going to get into the class, okay? So see okay. you in a couple of seconds.
Okay, guys, we're going to continue with the speaking activity, another speaking activity, but I know, I know that uh, you have like, a, like interesting questions. So I need you to mention some of the questions that you remember your partner asked you. Me quiero que me digan de la, algunas de las preguntas que recuerden que les hicieron. Espero que sean re, preguntas inocentes, ¿ok? So, Raúl, you're going to start, my friend, because you were laughing. Estaba riendo, tenía risa de malvado, de novela. Déjate de novela mexicana. Ok, so tell me, do you remember any of the questions? ¿Te recuerdas de alguna de las preguntas que te hicieron? Una, one or two. Uh, where do you work? Uh -huh. okay. uh, When is your birthday? Ah, vaya, ves, te van a regalar algo, eh? <laughs> well, for you. Ok, Alejandra, then <laughs> Carla. Ok, well. Vamos a ver qué me regalan también a mí. Uh, uh -huh. eh, which your favorite beat is? Y ahora respondí que era el tortoise. Ah, uh, favorite pet. Happy pet. pet. Uh -huh. eh, when is your birthday? Ah, when is your birthday? Otro regalo que van a recibir. Bueno, creo que le van a dar gift card. Aceptamos gift card, ¿verdad? Ya eh, son bastantes prácticas. Ok, Carly, and then Alexis. Um, igual ella lo que me preguntó, when is your birthday? Um, with your favorite pet? And who, who is live? ¿Con quién vivía? Uh, who do you live with? Uh -huh. Ahí después vamos a ver lo del who, ¿verdad? Ya vamos a uh, tomarnos el tiempo por eso. Thank you. Ok, Alexis and Raquel. Okay. Why do you like football? Ah, uh, why do you like football? Uh -huh. Okay. Where do you live? Where do you live? Well, very okay. specific question. Thank you. Raquel and then Annie. Eh, who is the favorite person? Mm -hmm. Dani me respondió her favorite person are Tom mm -hmm. con sus dos hijos. Okay, good, good. That's good. Thank you, Raquel. Annie and then Astrid. Lo que yo contesté o lo que yo no, pregunté. Lo, lo que te preguntaron. Ah, ok. Una, dos eh, preguntitas. What's your name? Mm -hmm. uh, where do you live? Where do you live? Okay, thank you. Okay, Astrid and then Wendy. And when is your birthday? Where do you live? Bye, bye. Te preguntaron tu cumpleaños y para irte a dejar el regalo, mira. <laughs> Alivia nada. Okay, good. Miren que ahora hay delivery para todo. No quería bien, hay una buena pizza. Okay, good. Wendy and then Christy, que la veo triste. Mm -hmm. where, is it, when do you live? When do you live? Mm -hmm. where, live? When do you live? Uh, where? Uh, where? What, what birthday? birthday? Uh, when uh, is your birthday? Is your birthday? <laughs> Thank you. Thank you. Annie. Annie. Ah, no, Christy. Okay. Con su nuevo cabello. Con su nuevo cabello. Y de ahí Y oh, where do you live? Okay, thank you. Bien, este, recordemos todos cuando demos eh, palabras, a veces tenemos que decir, por ejemplo, dime, si les digo, tell me two classroom objects, dime tu, tu, dos objetos de salón de clase, ustedes me pueden decir eraser and book, ¿verdad? Traten de decirlo así y no eraser y book, ¿verdad? Porque a veces el i lo tenemos bien, el chip lo tenemos, entonces tratamos de decir en, en, que significa i, ¿verdad? Porque todas las respuestas sean en inglés, ¿verdad? Ok, Luis, ah, no, María, right, o Luis, no me acuerdo quién. María ya dice. Ok. No me quiero levantar por gusto, dice. Ok. Ok. Um, when I... When was I married and who is my best friend? Okay, good. So interesting questions. Luis and then Vladimir. Okay, Luis. 
And when was the last time you were in the party? Wow, good question. Um, this M. Sorry? This M. This M. Este mm. fin de semana. Ah, es, ah mm. the last weekend. Last the last week, weekend. Last weekend, okay. Ah, estuviste de fiesta. Sí, te veo de pelado. Okay, good. Nice for you. Qué bueno para ti. Yo estuve, pues, working y casi que me escapaba. Karina, your turn. Um, de de where do you live? Mm -hmm. Why do you study English? Good questions. Thank you. Vladimir. Uh, este, las preguntas que le hice a Roberto. What is eh. your favorite music? Uh -huh. Él me contestó electronic. Mm -hmm. uh, when was the last time you went uh, to party? That's year. Okay. Last year. Desde el año last pasado year. no vas a fiesta. No, hombre. Necesitas okay. eso en tu vida. Una vez al tiempo, por lo menos. Ok, good. Um, now we go with, with advice. Este también es uno de los, de los nombres que no son contables, ¿verdad? No llores, Cristi, que te queremos. Bien, advice no se, puede, eh, no se puede pluralizar. No se puede decir advices. Es advice, así, ¿verdad? Three advice, four advice. Advice significa consejo, ¿verdad? Esos consejos que te ayudan bastante en la vida. What is the best advice you have received? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el mejor consejo que, 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 que has recibido? Entonces, ustedes contestan, por ejemplo, to say, save money, ¿verdad? Guardar dinero, ahorrar dinero. Eso es, eso es un consejo, ¿verdad? No tiene que ser tan extenso. Si quieren explicarlo, adelante. O si quieren decirlo un poquito de extenso, está bien. ¿Verdad? Pero eso es eh, la actividad número dos. Speaking activity number two. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el mejor consejo que, que ustedes pues, han escuchado? It can be from friends. It can be from family. Even uh, from our couples, de nuestras parejas. A veces recibimos, recibimos buenos consejos. ¿Ok? So, uh, even the grandpas, o de los abuelitos. So, um, let's see, we're going to start, ¿Quién quiere comenzar con el, con el consejo? Si puedes mencionar uno o dos, ay, yo perdí usted. The homework was one. La tarea solo era uno, ¿verdad? Un consejo que ustedes han recibido. El, el, puede ser cualquiera, ¿ok? Así que si no comenzamos con alguien, I'm going to pick a María, dice que trae consejos de, de, de amor. No, no de amor. Okay, Maria. Uh, okay, my mom always told me passion for everything and live each day as if um, it were your last. Okay. Day. Que hagas las cosas apasionadamente con amor, Pas verdad? Que, passion, que... paciencia. Uh -huh. Ah, patience, patience. Passion. No. Patience. Okay, patience. Okay. Ajá. Yo decía pasión. De no. Bueno, well. No. How do you say uh, paciencia? Passion. Esta es una canción de, de, de Guns N' Roses que me gusta bastante. Que comienza con whistle, con, con un silbando. Patience. 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 Everything. Passion. And live each day as if were your last. Day. Ok, y vive eh, cada día como cada... Que si fuera el último. Yeah. Ok, good, very good. Eso se refiere a disfrutarlo, o sea que vos vendes tu casa, endeudate, dale, todo modo, pero nunca sabe. Ok, good, no, se refiere a eso, ¿verdad? A no guardarse nada emocionalmente, realmente disfrutar, ¿verdad? Cada, cada minuto de nuestras vidas. And that's good, porque si no después, nosotros pasa algo. Nosotros regret, we regret, nosotros nos arrepentimos, como se arrepiente mi ex. Bien, entonces nos arrepentimos de ciertas cosas que nosotros no hacemos en la vida. That, that happens, regret. Cristi, va vos porque te estás riendo de mi ex. You go. Qué mal le ha hecho su ex. Mentira, es parte del show. Ojalá que no vea estos videos. Eh, have exercise. Ah, uh, do exercise. Or, yeah. Ah, for health. 
hacer ejercicio, ¿verdad? Para la salud, ¿verdad? Y si de paso podemos estar fit, si podemos estar así en figura. Sí. Ni modo, ni modo. Good. Thank you. Ok, that's another good advice. Y también recordemos que a medida va pasando el tiempo nuestro cuerpo, our body reacts differently. Nuestro cuerpo reacciona diferente, ¿verdad? O sea, los despelos, por ejemplo, uh, ya no son los mismos. Ok. El azúcar. Uh -huh. El azúcar se dice azúcar. Ah, sugar. Azúcar. Uh -huh. Yeah. Of course, sugar, well, uh, to eat healthy, comer saludable también. Thank you, Christy. Wendy también se estaba riendo de mí, mujer malvada. Ok, Wendy, you go. Um, love what I do. Ok, love what I do, amar lo que, lo que yo hago, ¿verdad? Puede ser lo que te dediques o algo en lo que te enfoques, ¿verdad? Yes. Very, very good uh, advice. I really like it. Me parece bastante bien. Well, now let's listen to one gentleman and Raúl is the chosen one. Es el elegido. Okay, Raúl. Continue, continue studying English. <laughs> wow, that's a very good advice. Continue <laughs> studying English, ¿verdad? Continuar estudiando inglés. And you are doing it. Y lo estás haciendo. So that, that, that's like a very, well, you are doing it. Estás cumpliendo, lo estás haciendo. Okay, thank you. Very good. Let's listen to Annie. Always give thanks to God for one more day of life. Wow. Of life. Yes. Always uh, thank God. Siempre agradecer a Dios, ¿verdad? Uh, yes. Por cada día, for every day, or maybe even give thanks or say thanks for opportunities, for good things and even bad things. Porque a veces solo agradecemos las cosas buenas, pero las cosas malas nos enseñan a superarlo. Nos, nos enseñan que, que debemos de cambiar ciertas cosas en nuestra vida. Well, thank you. Very nice advice. Okay, Alexis, what about you, my friend? What do you have for us? Reboot as many as you can. They are a wonderful source of pleasure, of wisdom, and inspiration. They don't need batteries or connections, and they can go anywhere. Ok, thank you. Solo las primeras palabras este, no, no las pude escuchar bien. Rebook. Ajá. Es como lee libros. Ah, read books. Yes, yeah. read books. And even, it is important to read books because you can learn al, about the world by, by, by reading different stories or history or you learn with books, aprendes con libros, realmente. Thank you, well, that, that's a very complete uh, advice. Es como una, pues, eh, vas tú, Luis, es como un advice bien completo. Okay, Luis, help us. My parents chose my friends' wills and what I sold, say, but it says complicated. Okay, uh, you mean, to choose your friends. ¿Te refieres a elegir a tus amigos? Sí, es. Ok, wisely. ¿Verdad? He de, he de elegirlos con sabiduría, ¿verdad? Eso es bastante importante. There are a lot of, well, people that maybe we consider our friends, but they are not our friends. Maybe if that happened at work, if that happened in our neighborhood, or even at school. We know a lot of people, good people, and not so good. Some others that they are not so good. Okay. Remember, patience is a paciencia, ¿verdad? Pero si decimos patient es paciente. Y esto se refiere a paciente, ya sea de hospital o se refiere a paciente de una persona que tenga paciencia. Para ambos, para ambos. Patient, conté, y patience... ¿Verdad? ¿Qué es el otro? Passion, ¿verdad? Que es diferente de patience. Y regret. 
regret, arrepentirse, ¿verdad? Ok, so we continue with uh, this activity and I need you to, miren, ya se las hice, ya se las completé, no tienen que, que terminar eso, pero sí me van a ayudar a leerlas. Carly, you start y después vamos con Karina, me vas a ayudar. Ok, Carly, you go. Number one, please. Number one, production. Uh, control and supervise the production workforce and inventory. Inventory, workforce and inventory. Bien, Carly, necesito que pronuncies production. Production. Yes, that's it. Okay, Karina, please. And then we go with Annie. Research and development. Yes. Develop, design new or improve in existing products or process. Or processes. Yes, that's it. Thank you. Okay, Annie, and then we go with Luis. And three. Yeah. For 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 chasing. For chasing. For chasing. Yeah. Buy in Alkeri raw materials. Production, equipment, etc. <laughs> for the use on the organization. Yes, me gustó eso. For the organization. Bien. Buy and acquire. ¿Verdad? Acquire. acquire. Mm -hmm. Buy acquire. and acquire. Mm -hmm. Equipment. Ok, thank you. So we have purchasing. Ok, Luis, you go and then Alexis. For marketing, research, and identity, what customers one M new are the night right place. Yes, identify. 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 Todo lo que termina en F y S se dice así. Por ejemplo, testify, que es testificar, identify, clarify. Hay, hay varios. Entonces, después uno va encontrando, vaya, por ejemplo, todo lo que termina así, miren. Va. Todo lo que termina en, en tion se pronuncia shun. ¿Verdad? Por, por ejemplo, production, transaction, eh, what else? Translation. Entonces, entonces ya vamos encontrando la lógica de cómo terminan esas palabras. Es por eso que identify, ¿verdad? Este, y así, ¿verdad? Hay otra porque esa va, improve. Hay otra que es move, que es mover. O move, improve, ¿verdad? Entonces... Aquí está otra vez. Organization, production, ¿verdad? Entonces es eso. Ok, thank you. Marketing, vamos con Human Resources, uh, Alexis, and then Maria. Yeah. Human Resources. Okay. Recry, sell and sign, new employee for the right job in the company. Yes, recruit, que es reclutar, ¿verdad? Como contratar y, y pues hacer los, los filtros de contratar. Recruit, yes, select and train. Vaya, cuando van a trabajar en un call center se, le, se les escucha el training. El training es un curso de entrenamiento, de, de inducción, es un curso de, de, pues, que se les explica qué es lo que, en qué consiste el trabajo, ¿verdad? Recruit es reclutar y recruiter, el reclutador, ¿ok? And we go with accounting, right, María? Accounting and finance. And, and finance. Finance, yeah, and finance. Finance. Uh, keep the finance up, record all transactions mm -hmm. involving monetary inflows and outflows. Yes, inflows and outflows. Inflows Inflow is, yeah. and outflows. Es todo lo que entra, ¿verdad? Puede ser en el caso de dinero, ¿verdad? Entra dinero y outflows, salidas. A eso a todos nos gusta inflows cuando tenemos, ¿verdad? Entra de dinero cuando nos depositan, nos pagan. Pero cuando tenemos que pagar, empezamos a llorar. Ok, production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. Ya lo vamos a, a, a ver en el siguiente ejercicio. Production, research and development, purchasing, marketing. Human Resources Management, Accounting and Finance. Okay, so we have six uh, departments or six areas 
in an enterprise, in una empresa. Uh, it can, uh, well, it can be different depending on the enterprise, depending on the factories or business. Depende, ¿verdad? La empresa, si es fábrica, si, si, si es eh, un negocio de comercio. Well, depends on. Okay. So, unscramble the letters. Hoy no es unscramble the words. No es ordenar las palabras, es ordenar las letras. So, here, here we have one, two, and three. Okay. So, I'm going to select some of you. ¿Verdad? Y una de... La primera va a ser Astrid. And then Raquel. Ip. Ok, Astrid, I need you to pick one of these uh, options and unscramble. Tienes que ordenar esas letras para formar una palabra. Te pongo otra vez los ejemplos. Production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. Ok. Mm -hmm. Number two. Number two. Purchasing. Okay. Purchasing. Purchasing. Mm, thank you. Okay. Ya me vas a decir la definición. Tranquila. Okay. The number who else? A quien más le dije? A Raquel, ¿verdad? Yes. Okay, Raquel. Number number three. Yep. Human resource. Management. Yeah, real human resource management. Thank you. And who else? ¿A quién más le dije? Nobody. Bien, entonces vamos a elegir. Um, Alexis, a ti te dije. Sí, ¿verdad? Okay. No, no, pero estoy ready. Go ahead. What is number one? Production. Yeah, production. That's good. Thank you. Okay, so aquí tenemos... ¿Verdad? ¿A quién le tocó Research and Development? Solo quiero que recuerden palabras clave. Solo las primeras palabras. ¿Ok? ¿A quién le tocó Purchasing? Vean las palabras claves. Y Production, las palabras claves. ¿Ok? So, Purchasing, number two. ¿Cuáles son the key words? ¿Cuáles son las palabras claves? By material. Bien. Hasta ahí. By material. Sencillo. ¿Verdad? Práctico. Thank you. Raquel. Eh, solo alcancé a ver development. Ok. Uh -huh. Hoy sí. Ajá. Select and train you. Ok. Eh, como tenemos, la tuya es... Uh, Human Resorts. Mm -hmm. Ya tenemos, ¿verdad? Recruit and train. ¿Verdad? Reclutar y entrenar. Eso sería. Ok, Alexis, what about you? Control and supervise. Yeah. And product. Control. Yeah. Control and supervise the product. Very good done. Thank you. So now here we have purchasing. Um, we have purchasing. Uh, we have human resources management. And production. Now, here we have two, four, and six. Okay, para esto vamos a elegir a Karina, Alejandra, and Vladimir. Um, number four, marketing. Okay, 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 la vieja confiable. Okay. Yes. <laughs> mm -hmm. Good. Marketing, number four. Mm -hmm. um, tenemos um, Alejandra. Sí, Alejandra. A ti te dije, Ale. Yes. Um, podría ser Content and Finance. 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 Yes. Es, um, ok. Ya, ya voy es, a eso. Ya voy a eso, Ale. Ya, yeah, ok. Number four, kinder, eh, kindergarten, uh, marketing, marketing, <laughs> six, uh, accounting and finance. Yeah, it's like, what's up? Eh, Vladimir, what about number two? Okay, Vladimir, you have the, the idea of what is number two? Um. Ya, 
Yep. Mm -hmm. I can hear you, my friend. Recept and development. Yeah, research and development. Yeah. That's it. Así que le voy a dar un par de segundos y recuerden palabras clave, así como hicieron el, el resto, ¿verdad? Okay. Okay. Okay, Cari. Now, tell me, what is marketing? COVID. Um, research and identify what customers want, yes. want in the right place. No, Good. <laughs> identify, Cari. So that's identify. Identify. Yeah. Thank you. Thank you. Very good. Okay, number six, Ale. Accounting and finance. New... Um, financial record. Financial uh, records. Financial yeah. records and monetary um, involving monetary. Okay, thank you. Thank you, very complete. Uh, okay, Vladimir, you go. Research and development. Okay. Uh, Dessing on product, exiting product. Okay, good. Mm -hmm. develop, develop design, design. Acuérdense, diseño, diseñador, designer. Okay. Thank you. Thank you. Very good. Okay. We go with another speaking activity. Vamos con otra actividad. Este, necesito que hagamos esto. Interview a partner about his or her activities on a typical day at work. Using information, questions, and prepositions of time. ¿Verdad? Vamos a utilizar preposiciones eh, ¿qué? De, de tiempo. Puede ser on, puede ser at, ¿verdad? Puede ser a... Bueno, vamos a utilizar at, no hay problema. Pueden decir, por ejemplo, on Monday, I get up at nine in the morning, ¿verdad? Necesito que digan dos, two activities in the morning, two activities in the afternoon, and two activities in the evening, ¿ok? That's all. Eso es todo. Así que le voy a dar un par de... Este, Segundos para que vean esas actividades en Take Notes. Después lo voy a elegir, voy a elegir alguno de ustedes para que me diga, por ejemplo, Luis. Digamos que Luis le tocó con Raquel. Entonces me dice, ok, Raquel uh, works in the, in the morning, ¿verdad? Raquel trabaja, pero necesito que cuando ustedes me digan, cuando me mencionen lo que ya les comentaron sus compañeros, me lo digan en tercera persona. Por ejemplo, Vladimir watches TV in the evening, ¿verdad? Vladimir mira televisión, pero me tienen que decir Vladimir watches TV. No Vladimir watches, sino van a, se van a explicar como Tarzán. ¿Ok? Así que sencillo. In the morning, in the afternoon, and in the evening. ¿Verdad? Así serían, ¿verdad? Dos actividades a cada uno. Y regresamos, a, regresamos un par de segundos. ¿Verdad? Recuerden. Morning, afternoon, evening. ¿Ok? Let's do it. Ajá, María. Vamos a ver. Ok, María, tell me uh, your, your activities in the morning, in the afternoon, and in the evening. But you have to activate your microphone because I can't hear you. <laughs> ok. Um... 
in the morning, uh, I check the mail mm -hmm. and answer the phones. Mm -hmm. uh, in the afternoon, um, I prepare the classes for the next day um, and rest. Oh. And the evening, I cook the dinner and I learn English. Wow. <laughs> That's good. Okay. Okay. That's nice. Okay. Okay. In the morning, I wake up at 5.30 a.m. At? 5.30 a.m. Okay. Yeah, para mí es de madrugada eso. <laughs> okay, um, on Friday, I, I, yeah, on Friday, I have lunch at 11.30, at 11.30 in the morning. Todavía es la mañana y estoy almorzando. Yep. Sí. Yeah. In the afternoon? In, okay. In the afternoon, I play the guitar. Every day. Mm. Of course. And um, I watch Netflix in the afternoon. In the evening, uh, uh -huh. no, nothing. Uh, oh, it's Netflix. Okay. In the evening, I teach English I at teach. eight o'clock. <laughs> English. Yeah. Um, <laughs> and, mm -hmm, and I go to sleep at at uh, midnight. Midnight. I go to sleep. At midnight. Yeah, yeah. You have to sleep more. Yeah, I know. I know, but uh, that's why uh, we we, have, we look tired. I mean, we're cancel for it. So because of that, because sometimes we just sleep like four four hours or five hours. And yeah. it is it is necessary to sleep like six, right? Six or seven hours. Yeah, six, six hours. Yeah. Well, not always. No siempre. And the Maria, uh, mm -hmm. today you have your your session of ten minutes. Okay. Yes, tienes su sesión de diez minutos. Pasan rápido. Te vas a dar cuenta. Okay. Okay. Right. Okay. Okay, we're going to start with Luis. Okay, Luis, tell me um, one sentence. Solo dime una oración de lo que hace tu compañero o compañera. Okay. Y necesito que el verbo lo utilicemos en tercera persona, en third person. Okay, Luis, dime cualquiera de las que te dije. One. Se me había perdido la pantalla. Okay. Um, in the morning, eh, bloody. In the morning, eat breakfast. It's breakfast, okay. Eat breakfast. Definitely, that's true. Thank you. Sí. Okay, now let's listen to Carly. Eh, 
in the morning, Alejandra gets up at five o'clock. Oh, wow, good. Ale, que temprano. Wow. I hope you take a shower. Espero que te bañes. Okay, good. Ale, you go. Contanos eh, algo okay. sobre Carly. Uh -huh. Elige algo. Ok, Car eh, Carla, in the morning, I get up five o'clock. Ok, Carla, uh -huh. gets up. Gets up. Okay. Okay. okay, good. Muy bien. Eh, let's listen now to Wendy. Dale, Wendy, con todo. ¿Las mías o las de mi pareja? Las de, la de tu compañero o compañera. Ajá. Okay. No, las de tu esposo. No, las de, de tu compañero. No. <risa> okay. este, eh, Alexis, uh -huh. in the morning, five, get up. Ok, gets up, mm, se levanta. ¿Qué es? Get up. Um, uh, in, in the afternoon, the work. Ok, thank you. In the afternoon, he goes to work. Ajá, él va a trabajar. Ok, muy bien. Bien, este, hagamos una cosa. Siempre digamos in the morning al inicio. Ok, así como lo acaba de hacer Wendy en la última. In the morning, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si voy a hablar de, ¿qué? De Tatiana, por ejemplo, voy a decir in the morning, Tatiana uh, prepares lunch, ¿verdad? En la mañana Tatiana prepara el desayuno a las 11 a.m. ¿Ok? Entonces, un ejemplo, ¿verdad? So, let's listen to Annie, que la veo así, parece comercial de sedal, así con ese ventilador que tiene. Yes. Mucho calor. Sí, ya me di cuenta. Eh, in the morning, Raquel gets up at 5 o'clock. Gets up at 5, Raquel. Vamos a ver dónde está Raquel. Sí, dice. Mm -hmm. Ok, thank you, Annie. Ok, Raquel, you go. And then, Raúl. Eh, in the morning, eh, Annie gets out at 6. At six, okay, a las seis, sí, dice, sí, dormilón están, okay, good. Eh, Raúl, and then Alexis. Oh. Astrid, mm -hmm. eh, in, in the morning, she, she had, had acts at the end and checks homework. Okay, and checks homework, muy bien pronunciado, checks homework, thank you. In the, oh. mm -hmm. in the afternoon, She visits her mom. Visita a su mamá. Ok, that's good. Ok, thank you, Raúl. Thank you. In the evening. Bueno, dale, te inspiraste, estás inspirado, dale, ya, dale, the evening. She studies English and listen to music. Ok, ah, o sea que escucha música mientras está en clase. Ok, ya vamos a reunir. Thank you, Raúl, thank you. Ok, Alexis, and then we go with Christy, que se me ha perdido. Uh -huh. In the morning, Wendy cooks. Okay. okay. Wendy cooks. No le creemos, pero dice que sí. In the morning, Gasling. Wow. Okay. So, wow. thank you. Okay. Thank you. Vamos so, con Christy you. y de ahí vamos con Vladimir. Este, Karina, in the morning, studies. He watches the class. Ok, very good. Bien, bien hecho. Solo que in the morning va a ir al inicio. Los verbos los pronunciaste bien. Ok, thank you. Vamos ahora con Vladimir y de ahí Tatiana. Yep. Uh, Luis, in the morning, get a shower. Ok, in the morning, Luis takes a shower. In the morning, Luis. Oh, ok. Ajá, ok. Con agua helada, dice, heladísima. Ok, thank you. And Tati, you go. Uh, Raúl, in the morning, um, work, 7 a.m. Ok, in the morning, Raúl, work. Okay. Work, 7 a.m. In the afternoon, he returns to H at 5 o'clock. Good, mira, ya te tienen vigilado, mira, Raúl. Ok, así que a las 8 regresa el pobre Raulito de trabajar. Good. Thank you. 
Maria, you go. Okay. Then, um, in the morning, we wake up at 5.30 a.m. On Fridays, he has lunch at 11.30 a.m. In the oh. afternoon, he plays the guitar every day. In the evening, he teach English at 8 p.m. and he goes to sleep at midnight. Thank you, thank you. Solo un detalle. He teaches. Uh -huh. Teaches. Teaches. Yes. Teaches. Mm -hmm. Como me teacher. Okay, thank you. Cari, you go. Cari. In the afternoon, Cristina drinks coffee. Mm. In the evening, Cristina studies English. Nadie la creemos. Ok, thank you, cariño. Thank you. Me dice que en el salón pa, pasa esta crisis. Ok, um, we, have all, we have the other classmates. Tenemos los otros pues, compañeros que nos, no, no, nos tienen que decir sus consejos para ganar dinero, para tener suerte en el amor, para que todo nos salga bien. Ok, so let's listen to what is the best advice you have received. Y en este caso vamos a comenzar con Carla. Carly, ya me dijiste, no, no me has dicho tu, tu consejo, pero para tener suerte en todo. Uh, ok. The best advice I have received is de my father. The first is I don't watch his money. And mm -hmm. I'm not very really resented. Yes. Ah, ok, ok. Mm -hmm. But the first, cuando eh, te refieres a, ¿cómo se llama? Uh, wash, te refieres a lavar el dinero. Wash, the, a malgastar. Ah, ajá. Wasted. We, wasted. Mm -hmm. Ah, wasted. Mm -hmm. Ajá, no malgastarlo, ¿verdad? Wow, that's a, one of the best advice. Y la otra es... Don't be resentful. No se resentful. resentido. Ok, good. O sea, no hay que guardar rencor ni nada. ¿Verdad? Si te engañan, perdonarlo. Solo una vez. Una vez ¿verdad? Si te engañan con mentiras, no con otra cosa. Ok, thank you for your advice. Um, vamos ahora con eh, Raquel. Eh. My father's advice is Whoa. trust in the Lord your God. Okay, I, we, I, I, oh, so, I'm sorry, can you repeat, please? Mm -hmm. My okay. father's advice is, y después dijiste que? Trust. Tosh, tocar. Trust. Confiar, de confiar. Trust. Ah, ya, ajá. Well, aquí podría ser trust. Trust. Trust, ajá. Trust. Okay. Mm -hmm. Trust. Trust in the Lord your God. Yes. And do save you and all your family. Wow, good, good. Si hacemos bien las cosas y confiamos en Dios, pues realmente sale, todo okay. sale bien, ¿verdad? Si hacemos, si tenemos buenas intenciones, sí, sí, hacemos bien las cosas. Okay, thank you. Very good advice. Me gustó porque dijo, my father's advice. O sea, usó el posesivo, ¿verdad? El que sería... El consejo de mi padre. Thank you. Very good. Now we go. Cari está por ahí. Yes. Ok. Contanos, mujer, cómo es el pisto. Contanos. The best advice I receive is don't get married and enjoy life. Why? A ver, hoy no vas a explicar. Because a person, uno de ustedes me That. dijo también, bueno, ya van como dos personas de aquí de esta clase. You told me, don't get married, no se casen. Sí, me dijeron, es una trampa, corre, me dijeron. Run. Yes, it is. <laughs> no, ni te has casado y estás diciendo. Ok, good. Don't get married. Ok, that's one advice. And enjoy the life. Algo así dijiste, ¿verdad? Disfrutar la vida. Yes, enjoy the life. Ok, are you enjoying, Karina? Yes. No, pues no disfrutas mucho. Ok, good. <laughs> thank you. Thank you. Um, now, now that we have... Vladimir, what about you, my friend? You have your advice, tienes tu consejo. Uh, live without fears. Ok, live without fears. Vivir sin miedo, ¿verdad? Sin miedo al éxito. 
Oh, that's nice, that's nice. A veces el miedo, the fear limits uh, our objectives and ourselves, nos limita en nuestros objetivos y no, nosotros mismos. Thank you. Alejandra, what about you? You have your, your advice? Um, being honest and responsible. Okay, good. Be honest and responsible. Yes. When we are like that, uh, good things happen. Buenas cosas pasan cuando somos así. Thank you very much. Okay, thank you, Alejandra. And Astrid, we finish with your advice. Terminamos con los, con, con los tuyos, eh, Astrid. And give my best every day. This thing for my dream, my dreams. Okay. Uh -huh. La última, de, no, no, no la escucho muy bien. ¿so? And dar lo mejor de mí cada día ah. por mis sueños. And giving my best every day. Yeah, yeah, Seven giving my things. best. Uh -huh. Wow, good. Giving my best. Muy bien dicho. Dar lo mejor de mí. Give, give my best. Okay. Thank you. Um, I think uh, advice is like. Uh, like a treasure, es como un tesoro, but we don't, we don't see it at first sight. A primera vista no siempre vemos que los consejos son buenos. Si viene, if those advice come from a person that we love or a person who loves us, ¿verdad? Que no es una persona que amamos o que nos ama, no lo vemos de esa manera, sino hasta después, ¿ok? 28 minutes and we finish. 28 minutes y vamos a terminar. Así que vamos con la siguiente actividad que es countries, bueno, más que actividad es un contenido. Countries, nationalities and languages. Porque tenemos, we have a conversation related to that. Tenemos una conversación relacionada a esto. Entonces, para dar como una introduction about how to pronounce countries, nationalities and languages. And first, remember that country is the name of the territory where you live, ¿verdad? Ese es el, el country, el país. Cuando decimos countryside, también nos referimos hasta cierto punto a la zona rural, countryside, ¿verdad? Y cuando decimos downtown, ¿verdad? Eh, nos referimos como, como a la ciudad, ¿verdad? Así que tenemos eso. Countries, nationality is um, like the, the identity you have belonging to a country, la identidad que tienen al pertenecer a un país, ¿ok? En language, or languages, recuerden, language, languages, ¿verdad? No me digan language. Countries, nationalities, nationalities, languages, languages. Muy bien, tenemos acá, Canada, no Canadá, Canada, Canadian. Este, Canadá es el nombre del país, esta es la nacionalidad y este es el idioma, ¿verdad? Canada, Canadian, English, French, ¿verdad? Así que tenemos que se habla inglés y el francés allá. Entonces, recuerden, Canadá, no Canadá. Canadá, Canadian. Tenemos acá United States. American, se le dice, ¿verdad? A los, a los, a los estadounidenses. English, que es el, el idioma. Italy o Irali. Algunos dicen Irali con R. Italy. Italian. Que es el, el, la nacionalidad. Y pues el, el idioma. Brazil. Brazilian. Portuguese. ¿Verdad? Brazil. Brazilian. Portuguese. Ya me lo van a decir. Germany. ¿Verdad? Germany. Es eh, Alemania. German. No, German. German. Uh, it's the nationality in German as well. Uh, it is the, the language. England, Inglaterra. English, uh, a person who is English is English. In the same for the languages, okay? So now let's listen to Raquel and then Alexis. I need you to pronounce uh, the country, the nationality and the language, please. Okay, go ahead, Raquel, please. Germany, German, German. Okay, la más fácil la agarraste, mira mujer. Okay, good. Está bien, ya aprendiste. Okay, Alexis, you go and then Cristina. 
England. Uh -huh. English. Uh, English. Oh, okay. Good. Christy. United States. American. English. Okay. United okay. States. United States. States. Yeah, thank you. Maria, your turn. Maria. Um, Brazil, Brazilian, Portuguese. Portuguese, okay, thank you. Alejandra. Uh, creo que se nos acabaron. Ah, bien, nos ayudas con Italia. Italy, Italian, uh, Italian. Okay, thank you. Now we have more. Uh, Vietnam, Vietnamese and Vietnamese. Denmark, Danish, Danish, okay, Denmark, Danish, Danish, que Dinamarca, verdad, eh, que pues acá sería danés, me parece, eh, Colombia, no, Colombia, Colombia, así se pronuncia, Colombia, Colombian, Spanish, y aquí comienza con eso que es Colombian, ese Ian, verdad, Colombia, Colombian, Spanish, Ecuador, eh, perdón, eh, ecua, Ecuador, ajá, Ecuadorian Spanish, ¿verdad? Es que el Ecuador, el Ecuador es el otro, ¿verdad? Que, que es el, el centro de, de, de la tierra. No, no, bueno, no tanto el centro, pero eh, tiene como, como esa, es una medida, ¿verdad? De la tierra. Ecuador, Ecuadorian Spanish, ¿verdad? Que es el español. Uh, tenemos Egypt, Egyptian Arabic. No sé si escucharon a ver una canción que camina como un egipcio. Walk like an Egyptian. Es bien famosa la canción de los 80. So, Egypt, Egyptian, Arabic. El Salvador. Así, por eso dice. El Salvador. No, El Salvador. El Salvador. Salvadorian. Spanish. Aquí cambia bastante similar como Canadá. No, Canadá. Canadá. Aquí es El Salvador. Salvadorian, Spanish, Estonia, Estonian, Estonia, ok, Australia, Australia, I think we have, uh -huh. Australia, Australian, English, como la leche australiana, ok, Australian, Aust Australia, no, au, Australia, Australian, English, ok, so let's listen now to Luis, and Vladimir, okay? Pick one of them. Eh, Ecuador, mm -hmm. Ecuadorian, mm -hmm. Spanish. Yeah, Spanish. Thank you. Okay, Vladimir and Annie. Dan Dinamark, mm -hmm. Danish, Danish. Good. Okay, Annie, and then Wendy. Vietnam, Vietnamese, Vietnamese. Okay, Vietnamese. Okay. Yes, Wendy, please help me. El Salvador, Salvadorian, Spanish. Mirela, mirela. Okay. And let's listen to Raúl. Setapuk. Estonia. Estonian, Estonian. Okay, thank you. Okay. Bien, es, les estaba comentando, ¿verdad? Que eh, son countries, nationalities, and languages, ¿verdad? Que son los países, nacionalidades y lenguajes. Algunos se parecen, ¿verdad? Por ejemplo, Italy, Italian, Italian. Pero hay unos que son, bueno, que cambian bastante. Por ejemplo, United States, American, English. Por ejemplo, si digo que Luis es alemán, digo Luis is German. O puedo decir Luis is Germany. Es bien diferente decir... Luis is from Germany, que Luis es de Alemania, a decir que Luis is German, ¿verdad? Digamos que María, ¿verdad? Podemos decir, María is Brazilian. Por eso que sale en el carnaval de Río bailando, ¿ok? María, María is Brazilian, o podemos decir, María is from Brazil. Hay, hay, un, hay algo bien, bien, bien importante acá, ¿verdad? Con respecto a esto, ¿verdad? Igual que acá. Por ejemplo, si decimos, I am... Salvadorian, yo soy salvadoreño. O oh, I am from El Salvador. Es diferente. Entonces ahí está ese punto que es bastante importante y viene en, una, en la conversación que vamos a estudiar en este momento. Ok. Um, 
Bien, vamos con nationalities, que son parte de las nacionalidades. Y eso es bien importante. Sometimes at work, we know people from different parts of the world. Eh, conocemos gente que viene de diferentes lugares, ¿verdad? A mí ya me ha pasado. Well, and so when they are introducing themselves, cuando se están presentando, they say, okay, my name is uh, Mark, and I am from Canada. I speak English and French. Y comienzan, entonces, eh, es para tener en cuenta eso, ¿verdad? Eso es bien importante. Si ustedes dicen, I am from El Salvador, yo vengo del Salvador, ¿verdad? O I am Salvadorian, o soy salvadoreño, ¿ok? Um, we have 19 minutes and we finish 19 minutos y terminamos. Ok, so we have conversation one. Vamos a ver, eh, Carlita, cómo se pronuncia esta palabra. How do you pronounce this word in yellow? I can hear you, no te puedo escuchar. I am sorry. No problem. Language. Muy bien, language es, le, es idioma, pero como es plural. Language. Languages. Languages. Languages, ok. No tengamos miedo de decir lo último, languages. Ok, good. What languages do you speak? No, speak. Por favor, por favor, no me digan speak, que a veces así decimos, pero speak. I speak English and I study, no, study, I study Spanish. That's cool. Do you have Friends from Spain, ¿verdad? Se dan cuenta que tenemos bastantes palabras con S y una consonante, ¿verdad? Speak, study, Spanish, Spain. Y las voy a... I'm going to color them with yellow. Es importante, créanme, que cuando ustedes dicen I am from... I speak Spanish. No, I speak Spanish. ¿Verdad? Es bien importante. Eso les va a dar un nivel de inglés todavía plus, como que más. No... But I like Mexican TV shows. Mexican is Mexicans. Mexican TV shows. Me too. I love movies in Spanish. Yeah, Spanish is so cool. ¿Verdad? Cool, cool. Number two. Do you like Japanese? Japanese food? Yes, I love Japanese food. I lived in Japan before. ¿Verdad? Japan. No vimos este país, pero ahorita lo estamos viendo. Japón, japonés. ¿Se dan cuenta? Japón, japonés. Oh, do you speak Japanese? Some. I have Japanese friends. I practice with them. Do they speak English? Yes, they speak English very well. Vamos con la tres. ¿Se dan cuenta que son bien cortas? Parecen algo largas, pero son cortas estas conversaciones. What foods do you like? I like French food and Thai food. Thai is the Thailand. Me too. I also love Chinese food. The China, the comida China. French, eh, fra, eh, Frances. Um, I also love Chinese food. Do you like Korean, Korean, pardon, Korean food? Do you love Korean food? Yes. And I also love K-pop. What's K-pop? K-pop is Korean pop music. Music, ¿verdad? Por si no saben qué es el K-pop, es eh, la nueva música que salen de, de banda de, de, de los chinitos que salen un montón, como nueve bailando y que son pues así, es pop eh, japonés, me parece. Coreano, perdón, coreano. Bien, y tenemos acá lo último. Do you like football? Yes, I love football. I watch German football. Se lo puedo arreglar acá porque. Ok. Mover esto. Yes, I love football. I watch German, como les decía, German football, Italian football, Spanish football. Me too. I want to go to England. I want to watch my team. What is your team? Chelsea. Todos conocemos Chelsea. ¿verdad? They play in the English Premier League. Oh, my favorite team is AC Milan. They play in Italy. Okay. Premier. ¿Verdad? Chelsea. Que ya todos conocemos Chelsea. Okay. Languages. Speak. Study. Spanish. Spain. Japanese. Japan. French. Thai. Chinese. Korean. 
Korea. Y esto se llama K-pop. Así como la K, K-pop. Korean pop music. German, England, Chelsea, Premier. Okay. Nos quedan 14 minutos, así que va a ser una, la práctica va a ser tanto corta. Okay. I see you in a couple of minutes, ¿verdad? De casi terminamos la clase, una práctica corta. Creo que solo una vez lo vamos a decir. Una vez toda la conversación y en we go back y después regresamos. Let's do it. Okay, Maria, let's practice, okay? We're going to okay. do it just once. Okay. Okay, I start. What languages do you speak? I speak English and I study Spanish. That's cool. Do you have friends from Spain? No, but I like Mexican TV shows. Me too. I love movies in Spanish. Yeah, Spanish is so cool. Okay, number two. Do you like Japanese food? Yes, I love Japanese food. I lived in Japan before. Oh, do you speak Japanese? Some. I have Japanese friends. I practice with them. Do they speak English? Yes, they speak English very well. Okay, good. What foods do you like? I like fresh food and Thai food. Okay, uh, me too. I also love Chinese food. Do you like Korean food? Yes, and I also love K-pop. What is K-pop? K-pop is Korean pop music. Okay, number four. Do you like football? Yes, I love football. I watch German, Italian, and Spanish football. I can mm -hmm. say that. Yeah, of course, of okay. course. You okay. can omit different words uh, and you're not going to repeat. And remember okay. that when you're talking in English, it is like in Spanish. We try to omit yeah. different words to don't yeah. repeat them. Okay, that's good. Mm -hmm. Me too, I want to go to England to watch my team. What is your team? Chelsea. They play in the English Premier League. Oh, my favorite team is AC Milan. They play in Italy. Okay, that's good. Now let's do it again and we're going to change roles, okay? I'm going to be the woman. Okay. So you start. What languages do you speak? I speak English and I study Spanish. That's cool. Do you have friends from Spain? No, but I like Mexican TV shows. Me too. I love movies in Spanish. Yeah, Spanish is so cool. Do you like Japanese food? Yes, I love Japanese food. I lived in Japan before. Oh, do you speak Japanese? Some. I have Japanese friends. I practice with them. Do they speak English? Yes, they speak English very well. 
What foods do you like? I like French food and Thai food. Me too. I also love Chinese food. Do you like Korean food? Yes. And I also love K-pop. What is K-pop? K-pop is Korean pop music. Good. Do you like football? Yes, I love football. I watch German, Italian, and Spanish football. Me too. I want to go to England to watch my team. What is your team? Chelsea. They play in the English Premier League. Oh, my favorite team is AC Milan. They play in Italy. Okay, Maria, have you tried uh, food from different countries? Mm. Um, in la conversación cuatro? Yes. Um, I love football. No, no, uh, I mean... No, 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 what? I'm talking about food. Ah, food. Have you tried <laughs> okay. food from another country? From different um, countries? Yeah, um, my husband made um, mango for, okay. for Cuba. Ah, it's, it's from Cuba. Yes, it's a green banana. Uh -huh. A green banana mm -hmm. and like puré. Uh -huh. Like puré. Uh, uh, and it, what, what, what is the flavor? It is salty, salado. It is yeah, like, salty. It is like it's salty. salty. Okay. Yeah. Whoa, that sounds like, you no, know, like, like very exotic. <laughs> yeah. exotic, and Chinese food. Ah, Chinese food. Okay. Yeah. That's good. Uh, I think um I think that that uh like trying new things are like very important and we know more about culture. Okay, um, we're going to, yeah. to, 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 to go with the other, with the rest of the class, okay? We are about to okay. finish. I'm sorry, I'm sorry. ¿Todo bien, Ale? ¿Tuviste problemas con internet? Eh, no, todo bien. Solo que al salir del pequeño grupo me salí en total de la reunión. Entonces... Ah, ok, ok. Ajá, me equivoqué. Ok, um, para continuar vamos a ver un temita súper chiquitito. And it is uh, this one, ya se los muestro. Um, it is it is good to try. Estamos hablando con María. To try different types of food, different tipos de comida. I don't know if you have tried. Cuando les pregunto eso, les se los pregunto. Así. Uh, you try. Try significa tratar, pero también es probar. Try. Food, por ejemplo. Algunos de ustedes han probado comida de otros países. So that's it. I have. Yo ya he probado, pero no así la gran cosa que hace un, un restaurante caro, así. Pero es, es importante. So I don't know what countries uh, you, you have tried the food from. Aquí tenemos flavors. Flavors significa sabores. And you can check this word in... The, 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 the cook ramen, the, the maruchan soup, for example, the ven la, la maruchan a veces trae sabores y dice flavors. Entonces, sweet, es dulce, salty, es salado, bitter, amargo, acid, es ácido, chili, es como se llama, picante. 
So, Maria, uh, you were talking about uh, a dish, un platillo de, de Cuba, ¿verdad? Uh, Maria, uh, yeah. What was the name of that uh, dish? Uh, mangu. Mangu. Okay. Yeah. The, it is like um, from, from banana. Or... Uh, plátano verde. Uh -huh. Okay. Um, como puré. O sea, si se sancocha, si se hace como puré. Yeah. Okay. Y con cebolla roja y limón. Onion, ok. Yeah, onion. Ah, pues no. Red onion. Ah, pues no, ah, pues no. Thank you. Thank you very really good. Ok, so uh, here we have uh, a sweet, that it is uh, dulce, ¿verdad? Sweet, uh, we have salty, que es salado, bitter, is uh, amargo. And we have acid and chill. So I don't know in the case of Raul, have you tried? Has probado comida de otros países? Cuba. <laughs> from Cuba. Do you remember the, the name of, of the dish? ¿Te recuerdas el nombre del, del platillo? Dish significa plato o platillo. Mm -hmm. Arroz con grip. Arroz con? Con grip. Con grip. Wow. I don't know. Probé una vez uno que se le llama gallo pinto. That is from Panamá. Mm, Eso es lo que también, también he escuchado que es de Nicaragua. Uh -huh. Pero wow. Well. Es que es así como casamiento, pero es más reciente. Yes, it, it is like casamiento. Pero, pero es un poquito diferente. En Panamá, en Panamá, siempre, siempre les dan un plátano. ¿no? Allá no, no, there is no tortilla, no hay tortilla, no hay pan, ni francés. ¿Verdad? Entonces, puede, ser, puede que en algunos lugares sí, ¿verdad? Pero bueno, that, that happens. Ok, um, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la, la lista de asistencia. Um, we're going to finish. Antes que eso, solo hablamos a una repasadita de un minuto a estas palabras en amarillo que necesito pues, que pronuncien de mejor manera. Okay? So, we go with Alejandra. Hello, Alejandra. Hello, yes. teacher. Thank you, Alexis. Presentation. Thank you, Christy. Presentation. Thank you, Annie. Yes, you are there. Presentation. <laughs> se me va la batería. Se me va. Ah, okay, ya estamos terminando. Astrid, Tatiana. Present. Nice, Vladimir. Present. Good. Um, Karina, yes, right. Present. Thank you, Carly. Present. Luis, thank you, Luis. I'm here. Hello. Good, Maria. Present. Nice, Raquel. Present. Good, uh, Raúl. Present, teacher. Thank you, and Wendy. Okay. Present. Yeah, thank you. Bien, ya son las 10. Solo quiero comentarle dos cosas. Uno, hay dos personas acá que le hacen falta hacer el midterm y también le hacen falta las tareas. Recuerden que ahora deben de terminar, ¿verdad? Lo de la unidad 3. La mayoría ya lo terminó. Los felicito. Congratulations. Los felicito porque anticipadamente, pues, quieres uno avanzar un poco, ¿verdad? No hay, no, solo tienen la tarea de ahora de la clase y... Pero sí, hay algunos que necesito y mañana en la mañana tengo que pasar esas notas. Así que, please, 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 ¿verdad? Necesito que se pongan al día, ¿verdad? Luis uh, y Norma, ¿no está? Hay que terminar la, la ¿verdad? Todas las tareas pasadas. Y este, me parece que Vladimir, I need you to complete the, the midterm, ¿verdad? Hay que completar el midterm, es bastante importante. El resto ya estamos en la, solo nos quedan cinco clases más, ¿verdad? Que sería mañana comienza la otra unidad y como les expliqué, perdón, ah, vamos a hacerlo también, ¿ok? Así que cualquier cosa, ahí les voy a estar informando de, de ciertas actividades que vamos a hacer, bien pequeñitas. ¿Ok? So, the class is over, my friends. Good night, teacher. Good night. Goodbye. Good night, teacher. See you tomorrow. Nos vemos mañana.
Good night, sir. Bye bye. Good evening. Good evening. Bye. Okay, Maria. So you tell me if you have a topic in special to practice. Si tienes algún tema en específico para, para um, practicar. I, I think I have a problem with the third person. Okay, let's It's see. Mm -hmm. Okay, ¿qué crees que es lo que, lo que te, te, well, what is difficult for you? Um, los verbos. Se me olvida agregar la S. O sea, sí lo agrego en escritura, pero no este, a leerlos o al, al hablarlo. Ok. Se no. me olvida. Ok. Um, vamos a darle una chequeada a algo. Acá. Déjame ver. Estoy quitando esto. This presentation. Okay, um, we have this, vaya, para cambiarlos a, a tercera persona, para agregarles ES, eh, IES y todo eso, ¿tienes problemas? ¿No hay problemas con eso? No, vaya, no yo, es, yo me sé eso, el problema es a la pronunciación, a la hora de pronunciarlo, a mí se me olvida. Vaya, pero se te olvida... Porque te confunden las, la, la terminación de los verbos o se te va, se te va el, se me va el, el avión. <risas> okay. Bien, entonces hablemos en tercera persona ahorita. Practiquemos. Okay. Okay. Um, necesito, I, well, I need you to describe a person, but I mean the routines that he or she has. Podemos hablar, we can talk ab, uh, about any relative or best friend or your okay. husband or your family. Así que hagamos este, describamos los días. ¿Qué hacen en los días? ¿Verdad? La rutina, ¿verdad? Uh, my son uh, is studying the university. Good. He get up uh, By at 6 30 mm -hmm. a.m., he has uh, one class at 6 45, and Tuesday he goes to play soccer uh, at night with his friends. Yeah. Um, Wednesday, on Wednesday, um, he doesn't class. Mm -hmm. Doesn't have. Doesn't have mm -hmm. class. Mm -hmm. um, on Thursday, um, he study again. Mm -hmm. um, he, he has to... Um, How do you say sacar al perrito? Ah, walks the dog. Walks, walks. caminar up. Walks. Caminar al perro. Sí, walks the dog. Yeah, walks the dog. Um, on weekends, um, he spends time with, with his cousin and friends. Well, very good. Solo vi dos detalles, ¿verdad? Cuando uh -huh. decimos, vaya, la, los, los que son phrasal verbs son los uh -huh. verbos que están compuestos por una preposición y un verbo. Por ejemplo, uh -huh. get up, ¿verdad? Get up. Ajá, entonces ahí sería gets up. En ese gets caso, up. Uh -huh. ahora, uh -huh. cuando, cuando decimos, por ejemplo, wake up, vaya, si queremos decir, por ejemplo, que tu hijo se despierta, a las 8 de la mañana, por ejemplo, ¿cómo podríamos uh -huh. decir? Wake up es despertar. ¿Cómo lo usaríamos? Uh, he wake up at 8.30. Bien. Ahora, aquí está el punto. 
vamos a agregarle la S al verbo, no al final del verbo. Por ejemplo, wake up sería wakes up. He wakes up. Yeah, that's it. Y si decimos que él se levanta, sería gets up o get ups. Gets up. Yeah, that's it. Gets up. Entonces, mm -hmm. eso es lo único, ¿verdad? Que va literalmente después del verbo. Ya lo otro, ¿verdad? Que, que, que es la palabra para hacer la compuesta. Pues no, no, no al final, ¿verdad? Pero. Ok. Y lo otro, ¿verdad? Que es doesn't have, ¿verdad? He doesn't have classes. He doesn't. Wow. El has lo utilizas bastante bien. Ya te escuché en varias oraciones y no tienes <risa> problemas. Pero el doesn't, ahí uh, quizás. Yeah. Porque quizás consideras que con el doesn't lo decís todo. Ajá, pero es el doesn't have. Ajá, doesn't, doesn't okay. have. Yeah. Y ahí cambia. Muy bien. Ahora, vaya, podrías describir un compañero de clase. Yeah, um, o oh, inventemos algo. <laughs> okay. Um, her name is Astri. Um, he's she. She she's a nice person. Um, she has two daughters. And uh, ¿cómo se dice pecas? Ah, uh, freakless. Freakless. She has freakless. Mm -hmm. Really? Uh, <laughs> tiene pecas. Okay. Where else? I don't know. But I know, I know I have a problem with that. I don't think it is a big problem. No creo que sea un gran problema. Es más que todo práctico. Es solo wow. práctica. Ajá, wow. entonces, uh, what I recommend you, lo que te recomiendo es, podemos ver un par de videos en, en, en YouTube, podemos ver este, ciertas cosas, uh, incluso eh, hay, ¿cómo se llama? Hay unas escenas cortas que a veces están en los videos de YouTube, de series, de películas, donde se refieren a ciertos puntos gramaticales y podemos utilizarlos, porque en ese caso se trata más que todo eso de práctica, porque sí. Yo tenía problemas, bueno, cuando estaba aprendiendo con los phrasal verbs. Por ejemplo, eso, wake up, get up, todo eso. Entonces, eh, es más que todo eso, con, con ver videos y el día de mañana le voy a enviar un contenido. Mm -hmm. Y explicándoles que, que le voy a enviar material. Bueno, más okay. que todo para que busquen cierto material en ciertos lugares, ¿ok? Ok. okay. Porque eso sería, fíjate, tú solo necesitas eso. Eh, yo, como te dije la vez pasada, as I told you before, your English is very, but very good. I think you can teach English. Creo que tú puedes enseñar inglés. Eh, solo que sí, en niveles básicos, ¿verdad? Pero sí considero que sí, estás bien preparada. Y poco a poco... Vas avanzando porque puedes sostener conversaciones y para niveles un poquito más avanzados o, o intermedios o avanzados se necesita conversaciones, se necesita intercambio de ideas, debates y eso. Pero la parte gramatical y todo siento que la maneja bastante bien. Hay ciertos detallitos que como a todo. No sé si has visto, pero a veces yo también... A mí se me va la cosa. I'm, I'm sorry, digo. Y se me va por estar como estar... Estoy pensando en otra cosa, en la otra actividad que vamos a hacer y... Se me va. Entonces, sí. así, así pasa, así pasa. Ya. Ok. Eso sería. Así que, pues, estamos ya terminando. Estos 10 minutos siempre se van bien rápido. Ok. Sí, pero mañana le voy a enviar este, un, ¿cómo se llama? Material. Y si no, tú me recuerdas. Ok. okay. Me dice, teacher, el material que me voy a enviar. Oh, bueno. Sí, pues, okay. ok. Así que pasa. Thank buenas you. noches. Congratulations. Sigue Thank así. You. Sigue así, ¿verdad? Thank you. Ok. okay. Bueno. Have, have a good night. Buenas noches. Have a good night.